from NCERT textbook from the topic mechanical properties of liquids topic la irundhu exercise 10.1 sum paakalam parunga explain why first one the blood pressure in humans is greater at the feet than at the brain second one the atmospheric pressure at a height of about 6 km decreases to nearly half of its value at the sea level though the height of the atmosphere is more than 100 km third one hydrostatic pressure is a scalar quantity even though pressure is a force divided by area abdin solli irukara so first paakalam parunga the blood pressure is human is greater at the feet than at the brain abdin ketirukanga so idu namba pannalam parunga ipo vandu generally vandu or liquid column or container la liquid eduthukrom vechikonga ipo liquid eduthringina indha or point p nu eduthukren indha point p vandu depth evlo depth la irukna h nu assume panikinga pressure at depth h is equal to enna formula padina depth into rho into g idhu dhaan pressure kaana formula pressure exerted by liquid ku formula adhe pressure na plus atmospheric pressure na eduthukom appdi eduthukom okayla seri adhe maadhiri ipo human being namba eduthukalam ipo human being ipdi irukanga appdi assume panikinga ipo human being ipdi eduthumna ipo vandu indha human being la vandu indha liquid endradhu namba blood nu assume panikalam ipo inga vandu enna pannalam inga vandu enna pannalam idhu brain nu assume panikinga இங்கே கீழே வந்து இது என்ன பண்ணலாம்னா ஃபீட்டுன்னு அர்ஜூன் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக ஃபீட்டுன்னு அர் எடுத்துக்கப்பா இப்போ வந்து இந்த பிரெயினுக்கு மேலே சும்மா லிக்விட் இருக்கிறது நம்ம வந்து ஒரு ஹச் ஒன் டெப்த்தில் இருக்குது அப்படின்னு அர்ஜூன் பண்ணிக்கிங்க இந்த ஃபீட் வந்து டாப்பில் இருந்து எவ்வளோ டெப்த்தில் இருக்குன்னா ஹச் டூ டெப்த்தில் இருக்குது அப்படின்னு அர்ஜூன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து ஜென்ரலாக வந்து ப்ரெஷர் எக்ஸட்டடு அட் என்னது அட் ஃபீட் அப்படி எடுத்துக்கணும் ஃபீட்டு கொண்டு ஹச் டூ இன்ட்டு டிஜி ப்ளஸ் சம்திங்னு வந்துடும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ப்ரெஷர் அட் அந்த பிரெயின் வந்து பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்திருக்கும் ஹச் ஒன் டிஜி ப்ளஸ் சம் சம் வேல்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இல்லைனா வந்து இந்த அப்படி இந்த ப்ரெஷர் வந்து இந்த லிக்விட்னால இந்த பிளட்னால வருது மாதிரி அஜ்ஜு பண்ணிக்கிங்க இங்கே உங்களுக்கு இந்த டைக்ராம்லேயே புரியுது என்ன புரிஞ்சிருக்குன்னா வந்து ஹச் டூ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஹச் ஒன் இருக்கிறதுனால அப்போ பி டூ வந்து கிரேட்டர் தேன் பி ஒன் அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கு பி டூன்றது தான் அது ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் அட் ஃபூட்டு அதான் ஃபீட்னு எடுத்துக்கணும் பி ஒன் எடுத்துக்கலாம் அது ப்ரெஷர் அட் பிரெயின் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ என்ன வந்துருக்கு ப்ரெஷர் அட் ஃபீட் கிரேட்டர் தென் ப்ரெஷர் அட் பிரெயின்னு ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்குப்பா சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தி பிளட் ப்ரெஷர் இஸ் ஹியூமன் இஸ் கிரேட்டர் அட் தி ஃபீட் தேன் அட் தி பிரெயின் கேட்டதுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துருக்கு ஓகேங்களா செகண்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அட் ஏ ஹைட் எபவுட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் டிக்ரீசஸ் நியர்லி ஆஃப் ஆஃப் இட்ஸ் வேல்யூ அட் தி சி லெவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க இப்போ வந்து இதுதான் சர்ஃபேஸ்னு எடுத்துக்கலாம் சர்ஃபேஸ் சி லெவல்னு எடுத்துக்கலாம் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் எர்த்து சி லெவல்னு எடுத்துக்கலாம் சி லெவல்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அப்படி சி லெவல் எடுத்துக்கிறீங்க இது வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு இங்கே வந்து இங்கே ஒரு செவ சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அதுக்கு மேலே வந்து செவன் கிலோமீட்டர் எயிட் கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி ஹைட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்டுக்கு நம்ம போகலாம் எயிட் கிலோமீட்டர் டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்டு டே போனீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு பிளேஸில் டென்சிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து கிராவிட்டினால கிராவிட்டி இருக்கிறதுனால ஹையர் டென்சிட்டி பார்ட்டிகள் எல்லாம் கீழே இருக்கும் லோயர் டென்சிட்டி மேலே இருக்கும் அப்படின்னு சும்மா அஜ்ஜு பண்ணிக்கிங்க அப்போ டென்சிட்டி அடுத்து சர்ஃபேஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னா டென்சிட்டி அடுத்து சர்ஃபேஸ் வந்து யாருக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு இருக்கு இதே செவன் கிலோமீட்டர் ஹைட்டில் போகும்போது அங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் கியூப் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் சாரி கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் எயிட் கிலோமீட்டரில் எவ்வளோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஃபைவ் டூ ஃபைவ் எயிட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டென்சிட்டி வந்து இப்போ ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக மேலே போக போக என்ன ஆகுதுன்னா டென்சிட்டி குறைஞ்சிட்டே இருக்குது அதாவது சிக்ஸ் கிலோமீட்டருக்கு மேலே போகும்போது டென்சிட்டி அப்படியே நியர்லி ஆஃப் ஆஃப் தி டென்சிட்டி அட் தி சர்ஃபேஸ்னு வந்துடுது உங்களுக்கு ப்ரெஷருக்கு என்ன ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா நம்ம வந்து ஹச்டிஜி அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ ப்ரெஷர் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டென்சிட்டின்னு வருது இல்லையா அப்போ ப்ரெஷர் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷனலி டென்சிட்டியும் வந்துருக்கு அப்போ டென்சிட்டி என்ன ஆயிருது நமக்கு டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அட் சர்டன் ஹைட்டில் அதாவது சர்ஃபேஸில் பிஎஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் சர்ஃப் ஹைட்டில் வந்து சர்டன் ஹைட்டில் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் பிஹெச்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டென்சிட்டி இட் சர்ஃபேஸில் டிஎஸ் பை டென்சிட்டி அட் சர்டன் ஹைட் டி ஹைட்டுன்னு சும்மா அப்படி எடுத்துங்க இந்த ஹெச்எல்லாம் கூட டிஃபெண்ட் ஆகிருக்கு நம்ம சும்மா அப்படி எடுத்துருக்கோம் அப்போ வந்து டென்சிட்டி அட் தி சர்ஃபேஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வந்துருக்கு டென்சிட்டி அட் தி ஹைட் வந்து நியர்லி சிக்ஸ் கிலோமீட்டரில் ஜீரோ
அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்கு அபவுட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் டிகிரிஸ் டு நியர்லி ஆஃப் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காரணம் வந்து நம்ம டியூ டு கிராவிட்டினால என்ன அது டென்சிட்டி வந்து கிட்ட வந்து நியர் டு எர்த் சர்க்வேஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஃபார் ஃப்ரம் தி எர்த் சர்க்வேஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ வித் ஹைட் வந்து டென்சிட்டி மாறிட்டே இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி மாறி இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் தேர்ட் வந்து பாருங்கள் ஹைட்ரோஸ்டானிக் ப்ரெஷர் இஸ் ஏ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஈவன் தோ ப்ரெஷர் இஸ் ஏ ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை ஏரியான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதாவது வந்து நம்ம தேர்ட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து வெக்டார்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் ஏன் ப்ரெஷர் வந்து ஸ்கேலார் அப்படின்றது தான் நமக்கு கொஸ்டின் இப்போ ப்ரெஷர் வந்து ஸ்கேலார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிக்விட் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க லிக்விட் எடுத்துருக்கீங்க இந்த லிக்விட் எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த லிக்விடில் ஒரு சர்ஃபேஸை நம்ம வந்து இப்போ சும்மா இருக்கிற மாதிரி இமேஜினேஷன் அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இங்கே வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர் இங்கே பர்பர்டிகுலர் ஆக்ட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி இப்போது சர்ஃபேஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷர் இங்கே டவுன் இப்படி ஆக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே ப்ரெஷர் சர்ஃபேஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இங்கே ப்ரெஷர் இப்படி ஆக்ட் ஆகும் அப்போ ப்ரெஷர் வந்து ஆல்வேஸ் யூனிக் டைரக்ஷன் ஆகிருக்கு யூனிக் டைரக்ஷன்னா ஆல்வேஸ் பர்பர்டிகுலர் டு சர்ஃபேஸ் அப்படின்னா நோ ஸ்பெசிஃபைடு அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டேரக்ஷனாக ஃபிக்ஸ்ட் ஆகாமல் இன்னும் ஆல் பாசிபிள் டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ ப்ரெஷர் வந்து டேரக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை உபே பண்ணல அதனால் இது ப்ரெஷரை வந்து நம்ம ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்படின்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஒரு பிளாக் இப்படி எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுங்க இப்போ ஒரு பிளாக் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோன்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரைட் சைடில் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபைவ் நியூட்டன் அப்ளை பண்ணுறேன் லெஃப்ட் சைடில் ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் இந்த ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகி டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ வருது ஸோ வெக்டார் லாஃப் அடிஷனை வந்து ஃபோர்ஸ் உபே பண்ணுறதுனால ஃபோர்ஸ் வந்து வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம் இதே வந்து ப்ரெஷர் எடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க இப்போ ப்ரெஷர் வந்து சப்போஸ் இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஃபைவ் பாஸ்கல் ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகுது சும்மா அப்படியேஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த பக்கம் ஃபைவ் பாஸ்கல் ப்ரெஷர் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த இப்போ இந்த ப்ரெஷர் வந்து என்ன பண்ணால் கம்ப்ரெஸ் பண்ணும் இதை இது கேன்சல் ஆகாது இது வந்து கேன்சல் ஆகாது ப்ரெஷர் வந்து கேன்சல் ஆகாது ஸோ இப்போ வந்து வெக்டார் லாஃப் அடிஷனை ஒபே பண்ணல அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அப்போது நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ரெண்டு மெத்தடில் சொல்லிக்கலாம் ப்ரெஷர் வந்து இந்த வெக்டார் லாஃப் அடிஷனை ஒபே பண்ணல ஆல்வேஸ் பர்பண்டிகுலர் டு சர்ஃபேஸ் இருந்தாலும் கேன்சல் ஆகாது இல்லையா ப்ரெஷர் பாருங்கள் டுவோர்ட்ஸ் ரைட்டு டுவோர்ட்ஸ் லெஃப்ட்டு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இருந்தாலும் கேன்சல் ஆகாமல் இந்த இந்த பாடியை வந்து இது கம்ப்ரெஸ் தான் பண்ணும் இந்த ப்ரெஷர் போத் போத் ப்ரெஷர் அதனால் ப்ரெஷர் டு நாட் ஒபே ஸ்கேல் இது வெக்டார் லாஃப் அடிஷன் அதனால் இது ஸ்கேல் ஆகுதுன்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து ப்ரெஷருக்கு வந்து யூனிக் யூனிக் டேரக்ஷனாக இருக்குது ஆல்வேஸ் பர்பண்டிகுலர் டு சர்ஃபேஸ் அதாவது ஃபிக்ஸ்டு டேரக்ஷன் இல்லை ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டோம்னா அதில் எந்த டேரக்ஷன் இல்லைனாலும் ப்ரெஷர் இருக்கலாம் அப்போது வந்து ப்ரெஷர் வந்து டேரக்ஷனல் டேரக்ஷனை ஒபே பண்ணாதனால ப்ரெஷரை வந்து ஸ்கேல் ஆர் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து ஹைட்ரோஸ்டாடிக் ப்ரெஷர்னே கிடையாது எந்த ப்ரெஷராக இருந்தாலும் அது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி தான் அப்படின்னு நம்